to Madra Coaching, TNEBA, TRB online classes for the subject communication engineering for both the branches Triple E and DC. So already in our communication engineering la most of the parts 95 percent we complete pani ito. So inu na mukha bending irkar the optical fiber communication irkliya. So on the topic matna irkar. Idle vandi inge class la important formulas solla poren. And then most important formulas vandi na mukha exam la kepanga abdinga na mari formulas na mukha discuss pana poren in the topic la. Na vandi full theory ya kudu klinga concept na yenna. And then andar nodi formula yenna. Adh matra solli irko. Chaliya. So first block diagram matra tirinchi klam. Yena vandi fiber optic communication na first block diagram tiri noliya. Na mukha satellite la study class la pata noliya. अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में बढ़ी रखों अंदर न लेन न आंटा ना सुनाइए उसमें तो इधर लाम बेसिक अधे मरे ना माइबर ऑफ़ टी कम्युनिकेशन ना फर्स्ट बेसिक करने जिकला अगर कप्रमा ना मोलर के गुड़ी फॉर्म ना सुलाम बाकला चलिया ओके तो ये फर्स्ट पर अंगले ना माब्लॉग डेग्राम ने डेट करता ஏன்னும் இது வந்து நீங்கள் நாம் நாமக இருக்கான் நாம் படிச்சிருக்கொள் நியா நாம் photo detector அப்படிங்க நாம் மறு விஷயம் படிச்சிருக்கொள் நீங்களாம் photo detector அப்படிங்க சொல்லி சொன்னாம் அப்படினா உங்களுக்கு light waves வந்து விழுகிறது பொருத்து that is அந்த photo pin diode PIN அல்ல photo diode அந்த மறி பார்த்திருக்கொள் Okay, so now we will use the fiber optic communication for the wider band width. 10 to the power of 13 heads to 10 to the power of 15 heads. Now we will use the heads to the high range of insulin. This is the band width. It is wider band width. 10 to the power of 13 heads to 10 to the power of 15 heads. Okay, and then low transmission loss. Okay, low transmission loss. That is 0.002 dB per kilometer. So now we have a very low transmission loss. And now we have a very low transmission loss when compared to optical fiber. तो आधार टिंग सभी इन चले चला लाम चलिया इधर उम्बे इम्पोर्टेन्ट पॉइंट हैं ना लो ट्रांसमिशन लॉस चलिया आठ तो पातो अभी ना मॉडलेटर सो फर्स्ट ब्लॉक लेते हैं अभी चली टेबल हैं सो मॉडलेटर अभी इन चली चल रहे थे ये कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू प्रॉपर फॉर्मेटर इप्पन Convert the analog signal into electrical form. Okay? So, then we will do this. The modulator is what we will do. It converts electrical to proper format. Okay? And then, what we will do here is this. If we will modulate the modulator, and then impress this signal onto the wave generated by the carrier source. One thing is, what meaning do you know? We will do the amplitude modulation. So, how do you know? There is a carrier signal. This is our carrier signal. In the carrier signal, we will do the information. Vocês सोचना उन लोग लिंगे लाइट ये बार इंगले ना हम फर्स्ट इनफॉरमेशन इंगे आने पर पोरों ये तो ना हम वन फर्स्ट इन्हें पढ़ना पोरों ना मी इनफॉरमेशन इंगे आने पर पोरों कोरिंग कोरच information anu papa boro, ini modelit pania aja, anda ni kaya ya sosen cerdoh niya, ini orang ni lengan, nama light, ini barik ni nama analog communication ni lengan, nama use panor niya, adalah nama analog kaya ya use panir kau, pulse modulation ni lengan patoh nana, nama digital kaya ya use panir kau, pulse formula kaya ya use panir kau, ceria, nama inggal pakar tu pati nana light formula use panor, ceria, so kaya ya sosen ni lengan, it is nothing but it is used to generate the kaya ya signal, which is nothing but nama light, ceria, anda light patoh nana, nama laser light ni cerdoh, ceria, or LED, light emitting diode ni kau pati nana, ini use panir dana, nama mana panapa boro, light 
யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் எடுத்துனே சொல்லிடலாம் அதாவது நம்ம இங்கே ஒரிஜினல் இன்ஃபர்மேஷன் வருது அது ப்ராப்பர் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபார்மேட்டில் நம்ம உள்ளே வந்துருச்சு மாடுலேட்டருக்கு அப்புறமா அடுத்து கேரியர் சிக்னல் இருந்து இப்படி போகுது அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ட்ராவல் ஆகிறது எப்படி தான் ட்ராவல் ஆகும் லைட் ஃபார்மில் தான் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ட்ராவல் ஆகும் ஆமாம் அதனே ஏன்னா நம்ம லைட் சோர்ஸை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேரியர் சோர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் லைட் சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் எனர்ஜி இருக்குது பார்த்தீங்களா லைட் ஃபார்ம் அதை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த அந்த லைட் ஃபார்மை தான் நம்ம மெசேஜ் சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடுலேட் பண்ணி நம்ம அனுப்ப போகிறோம் சரிங்களா அப்போ நமக்கு சேனலில் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது நம்ம ஒரிஜினல் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லைட்டில் தான் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் சரியா இப்போ உங்களுக்கு கிளியர்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ நமக்கு லேசர் டயோட் இல்லைனா எல்இடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஜென்ரேட் த கேரியர் வேவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா நமக்கு இங்கே ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய வேவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்டேபிள் அண்ட் சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்ஸ் வில் பி ஜென்ரேட்டர் ஸோ ஸ்டேபிள் சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சிலாம் சொல்கிறதுனால இட் வில் பி யூஸ்டு ஃபார் த லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் சரியா இது நம்மளோட கேரியர் சோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் சேனல் கப்லர்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா கப்லர்னு ஒன்று உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் இட் இஸ் யூஸ்டு டு கப்பிள் பிட்வீன் சேனல் அண்ட் த ட்ரான்ஸ்மிட்டர் சரியா சேனல்ங்கிறது நான் நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் சொன்ன பார்த்தீங்களா இன்ஃபர்மேஷன் சேனல்னு சொல்லிட்டு அதுதான் சேனல் ஓகேவா ஸோ சேனல் கப்லர் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஃபீட் தட் பவர் சரியா பவருங்கிறது இங்கே என்ன மீனிங்கில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒன் மினிட் ஓகே பவருங்கிறது நம்ம ஒரிஜினல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பார்த்திங்கனா மாடுலேட் பண்ணுனது அதை சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இட் இஸ் திஸ் சேனல் கப்லர் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஃபீட் த பவர் இன் டு இன்ஃபர்மேஷன் சேனல் சரியா அண்ட் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்திங்கனா லென்ஸ் ஸோ இப்போ எப்படி போடலாம் நம்ம பிளாக் டேகிரான்னு பார்த்திங்கனா இது ட்ரான்ஸ்மிட்டர் சரியா இங்கே தான் சேனல் கப்லர் இருக்க போகுது இட் இஸ் நத்திங் பட் லென்ஸ் நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரியா ஏன்னா இப்படி பண்ணுறதா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் பாருங்களேன் இப்போ இன்புட்டில் இப்படி கொடுக்குறீங்களா ஸோ இங்கே இப்படி கொடுக்குறதா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இல் இதை வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு சில புக்கில் எப்படி திருப்பி போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா இப்படி போட்டிருப்பாங்க இது வந்து உங்களுக்கு லென்ஸ் கோ அக்செப்டன்ஸ் கோன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் நம்ம கீழே வந்து அந்த அக்செப்டன்ஸ் கோன் அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் அது எல்லாத்தையும் பற்றியும் கிளியராக பார்க்கலாம் சரியா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்க்குள் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே வந்துட்டோம் நம்ம ட்ரான்ஸ்மிட்டருக்கும் சேனல் தட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சேனல் இருக்குது பார்த்திங்கனா இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கப்பிளுக்கு வந்தாச்சு சரியா ஸோ கப்ளிங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது லென்ஸ் இட் டேரக்டிங் டுவார்ட்ஸ் த ரிசீவர் சரியா இங்கே தான் நமக்கு ரிசீவர் இருக்குது இது தான் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சேனல் நம்ம இந்த கோன் எங்க இருக்க போகுது இந்த சேனல் கப்லர் இங்க இருக்க போகுது சரியா இங்கிருந்து தான் நமக்கு இப்படி டைரக்ட் பண்ணி கொடுக்க போகுது ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் டைரக்டிங் டுவார்ட்ஸ் த ரிசீவர் அடுத்து என்ன பண்ணிடலாம் இந்த சேனலில் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறது இதுதான் நமக்கு இங்கே ஆப்டிக்கல் கப்லர் சாரி ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் ஓகேவா ஸோ சேனல் கப்லர்லேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய லைட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபருக்குள்ளே வந்துட்டு நமக்கு ரிசீவருக்குள்ளே வரப்போகுது அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் சேனல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ன்ட்டு அதே தான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் சேனல் அப்படிங்கிறது எ கிளாஸ் ஆர் பிளாஸ்டிக் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இன்ஃபர்மேஷன் சேனல்ல லோ அட்டனியூஷன் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது டிரான்ஸ்மிட்டர் பத்தி பார்த்தோம் இந்த டிரான்ஸ்மிட்டருக்குள்ளேயே தான் நமக்கு என்ன இருக்க போகுது சேனல் கப்லர் இருக்க போகுது இதுல இருந்து வெளியில வர்றது தான் எனக்கு இங்க இன்ஃபர்மேஷன் சேனல் சரியா அண்ட் தென் இங்க நமக்கு ரிசீவர் சோ இன்ஃபர்மேஷன் சேனல் பாத்தீங்க அப்படினா இட் இஸ் லோ அட்டனியூஷன் அட்டனியூஷன் என்ன மீனிங் நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்ல பாத்துறோம் இல்லையா அப்சார்ப் பண்றது கம்மியா இருக்கும் சரியா அந்த சேனல்ல ஸ்பேஸ்ல உங்களுக்கு அப்சார்ப் பண்றது கம்மியா இருக்கும் அப்படினா சேனல் ஐ மீன் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் உடைய லாஸ் கம்மியா இருக்கும் சரியா சோ லோ அட்டனியூஷன் அண்ட் தென் லார்ஜ் லைட் அக்செப்டன்ஸ் கோன் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இங்கிருந்து நம்ம சேனல் கப்லர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கிருந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய எல்லா லைட்ஸையும் இட் சுட் பி அக்செப்ட் சரியா இந்த பிளாஸ்டிக் ஃபைபர் சேனல் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு கீழே சொல்கிறேன் அக்செப்டன்ஸ் சேனல் ஆங்கிள் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அப்போ புரியும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொபகேஷன் டைம் ஆஃப் வேவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கிருந்து நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது இந்த ஃபைபருடைய டைப்பை பொறுத்து சிங்கிள் மோட் ஃபைபராக இருந்தது தான் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய இல்லைனா ஒரே ஒரு வேவ் மட்டும் இங்கே டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் சரி இதுக்குள்ள இதே மல
ஆப்டிக்கல் ஆம்பிளிஃபையர் சரியா ஸோ ஆப்டிக்கல் ஆம்பிளிஃபையர்னா இப்போ நம்ம ஃபோட்டோ டெடெக்டர் டெடெக்ட் பண்ணி சொல்லியா கரண்ட்டை ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் சரியா ஸோ சஃபிஷியன் பவர் டு த ரிசீவர் எதுக்காகனா இட் இட் இஸ் யூஸ்டு டு கிவ் சஃபிஷியன் பவர் டு த ரிசீவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா அடுத்தது பாருங்களேன் நம்ம ரிப்பீட்டர்ஸ்னு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோமா எங்கே சேனலில் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இன்ஃபர்மேஷன் சேனலுங்கிற ஒரு இடத்துல இன்ஃபர்மேஷன் சேனலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்னு சொல்லிட்டோம் அங்கேயே சென்ட்ரலாக வந்து நம்ம ரிப்பீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோமா ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம ரிப்பீட்டர்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷனில் எல்லாம் ரீஜனட்டி ரிப்பீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ரிப்பீட்டர்ஸ்லாம் ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அவ்வளோதான் சரியா இங்கேயுமே நமக்கு ரிப்பீட்டர்ஸில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டிரான்ஸ்மிட்டர் இது ரிசீவர் சரியா ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய சேனலில் தான் நம்ம வந்து ரிப்பீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரிப்பீட்டர்ஸ்க்குரிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ரிஜெக்ட் த நாய்ஸ் சரியா நாய்ஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு ஒரிஜினல் சிக்னலை ரிசீவர் சைட் கொடுக்கும் ப்ளஸ் நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லை இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் ஏதாவது ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம ரிப்பீட்டர்ஸ் அதாவது ரீஜனேட்டிவ் ரிப்பீட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணியும் கொடுக்கும் சரியா ஸோ நமக்கு ரீஜனேட்டிவ் ரிப்பீட்டர்ஸில் ரெண்டு பார்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து நாய்ஸ் எலிமினேஷன் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆம்பிளிஃபிகேஷன் சரியா இது ரெண்டு பாட்டும் ரீஜனேட்டிவ் ரிப்பீட்டர்ஸில் வரும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது நம்ம ஃபோட்டோ டயர் பற்றி ஒரு சின்ன இது மட்டும் கொடுத்துட்றேன் ஃபோட்டோ டயர் அப்படின்னா இட் இஸ் இந்த கரண்ட் டெவலப்ட் பை த டெடெக்டர் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு த பவர் இந்த இன்சிடென்ட் வேவ் இது உங்களுக்கு புரியும் இல்லையா ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் நம்ம இன்சிடென்ட் வேவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் பொறுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன் ஸோ இங்கே எப்படி நீங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா டெஃபினிஷன் கரண்ட் டெவலப்டு பை த டெடெக்டர் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு த பவர் இந்த இன்சிடென்ட் வேவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் சரியா புரியுது இல்லையா ஸோ நம்ம என்னது இங்கே இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ சேனல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கிருந்து வரக்கூடிய லைட் வந்து இந்த ஃபோட்டோ டிடெக்டர் ஐ மீன் உங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ டயோட் தான் இருக்க போகுது சரியா இது மேலே படும்போது எவ்வளோ இன்சிடென்ட் எனர்ஜி இந்த இன்சிடென்ட் ஆகக்கூடிய வேவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா லைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்சிடென்ட் லைட்டு இதில் எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே நமக்கு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரிங்களா எஸ் புரியுது நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் நம்ம சிக்னல் ப்ராசஸிங் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்களேன் நம்ம சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நான் ஜென்ரலாக நம்ம பண்ணுறது இதாக அதாவது ஃபில்ட்ரிங் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் இது எல்லாமே நடக்க போகுது நம்ம சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் ஸோ ப்ராப்பராக ஃபில்ட்ரிங் இருந்தது அப்படின்னாக்கா வி கேன் மேக்ஸிமைஸ் த ரேஷியோ சிக்னல் டு அன்வான்டட் பவர் இப்படின்னு என்ன மீனிங் சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோவை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதை தான் நம்ம வந்து மேக்ஸிமைஸ் திஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் சிக்னல் டு அன்வான்டட் பவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் நம்ம இது வரைக்கும் வந்து இப்போ கம்யூனிகேஷனில் பார்த்தது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு தானே பார்த்துருந்தோம் நம்ம ஆப்டிக்கல் ஃபைபரில் பார்க்கும்போது வேவ் லென்த் வச்சு பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஸ்க்ரீனில் தெரியுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் இஎம் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு இல்லையா அது நம்ம இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் உங்களுக்கு இதை பார்த்தோம் என்ன தெரியுது இந்த வேவ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மினட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ் லென்த் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ நானோமீட்டர் ஒன் த்ரீ 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 ஜீரோ ஜீரோ நானோமீட்டர் இங்கே மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ எயிட் ஃபிஃப்டி சரிங்களா ஸோ இந்த ரேஞ்ச் வேவ் லென்த்தில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆப்டிக்கல் ஃபைபரில் கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா புரியுது நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ நம்ம ஆப்டிக்கல் ஃபைபரில் சொல்லும் போது வேவ் லென்த்தில் தான் சொல்லணும் வேவ் லென்த்துக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா லேம்டா ஈக்குவல் டு சி பை எஃப் சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு ஒரு வேலை நீங்கள் வேவ் கேட்ஸில் யூஸ் பண்ணும்போது லேம்டா ஈக்குவல் டு வி பை எஃப்னு பார்த்துருப்போம் ஃபேஸ் வெலாசிட்டி டிவைட் பை ஃப்ரீக்வன்சின்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இதெல்லாம் வேவ் கேட்ஸில் பார்த்தது சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ப்போமா நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிளில் வந்து ஒரு சின்ன பாயிண்ட் இதுலேருந்து ஒன் மார்க் கொஷின் கேட்பாங்க சரி இப்போ நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த டைக்ராமில் இருந்து அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு கோரு அடுத்தது கிளாடிங் அடுத்து பஃபர் அடுத்து
இஃப் இஃப் யூ ஆர் கம்பேரிங் த பிஹேவியர் ஆஃப் லைட் இன் டூ மீடியம் அதாவது நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ரிஃப்ளக்ஷன் இன்சிடென்ட் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த இடத்துல இன்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இன்சிடென்ட் வேவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த தான் நீங்கள் ரிஃப்ளக்ட் ஆகி போகும் இல்லைனா ரிஃப்ராக்ட் ஆகி போகும் இந்த மாதிரி நிறையா கேசஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ வென் வி ஆர் கோயிங் டு கம்பேர் த பிஹேவியர் ஆஃப் லைட் இன் டூ மீடியம் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸில் இன்க்ளினேஷன் ஆஃப் வேவ்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு மீடியமுக்கு இருக்கும்போது அதாவது வேவ்ஸ் இங்கே பட்டு அடுத்து இங்கே போகும் இது ஏர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீடியம்னு வச்சுருப்பீங்க இங்கே வேக்கம் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு மீடியம் இருக்கும் சரியா வென் வி ஆர் கோயிங் டு கம்பேர் த வேவ் வென் வி ஆர் கோயிங் டு கம்பேர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வேவ் பிட்வீன் டூ மீடியம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இட் இஸ் யுவர் ரே தியரி சரியா அண்ட் வென் வி ஆர் கோயிங் டு கம்பேர் த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆர் ரிசப்ஷன் ஆஃப் ஃபைபர் சிக்னல்ஸ் அதாவது ஆப்டிக்கல் சிக்னல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இட் இஸ் வேவ் தியரி சரிங்களா இது ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அதனால தான் இதை எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பா இனிமே பார்க்க போகிறது எல்லாமே கான்செப்ட் அதாவது டெஃபினேஷன் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஃபார்முலா சரிங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா அது மாதிரி இருக்கிறத மட்டும் தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் சரியா ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா ரேஷியோ ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் டூ வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் சரிங்களா அதாவது என்னென்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்க்கும் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் சரியா நம்ம என்ன மீடியம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கும் சரியா இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ தான் நமக்கு என்னது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஸோ அதை நம்ம ஈட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை வி சரியா சிங்கிறது நமக்கு வேல்யூ தெரியும் இல்லையா த்ரீங்கிறது த்ரீ இன்ட்டு டெடுத்து பர் ஆஃப் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லையா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இதுவே நம்ம மீடியத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் த மீடியம்ங்கிறது வி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் எப்பவுமே நமக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக தான் இருக்கணும் சரிங்களா ஆல்வேஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஞாபகம் இருக்கா ரிஃப்ளக்ஷன் கோஎஃபிஷியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேக்டர் பார்த்துருந்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா ரிஃப்ளக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்டைய வேல்யூ ஜீரோ டு ஒன் இருக்கும் இல்லைனா ஒரு சில கேசஸில் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் வரும் அப்போ விஎஸ்டபிள்யூஆர் வேல்யூ நமக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்கும் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போமா இன்ஃபினிட்டி ஒன்னு இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ரேஞ்சில் ஞாபகப்படுத்துங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுடைய வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பவுமே கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ பாருங்களேன் நமக்கு இது ஃபைபர் கேபிள் ஓகேவா இப்போ வந்து உள்ள இன்சிடென்ட் இப்போ லைட் பங்கு இன்சிடென்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பட்டு இப்படி போகுது பார்த்தீங்களா இதுதான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்டெக்ட் கான்செப்ட் சொல்லுவோம் அதாவது என்னென்னா டோட் இங்கே போகக்கூடிய வேவ்ஸ் நீங்கள் வேவ் கேட்டில் நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னர் வால்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பராக கோட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் கரெக்டாக நடக்கும் சரிங்களா அதை கோட்டிங்காக வந்து நம்ம கோல்டு அலுமினியம் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி போயிட்டு இங்கே படுது பார்த்தீங்களா அகெயின் இட் ஷுட் பி ரிஃப்ளக்டட் பேக் ஸோ இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஃப்ளக்டிங் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த ஆங்கிள் பற்றி அடுத்த இதில் ஐ மீன் அடுத்த இதில் ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம் இப்போ இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் என்ன புரியுது இல்லையா அதாவது ஃபுல்லாக இங்கே கொடுக்கக்கூடிய வேவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக இங்கே ரிஃப்ளக்ட் ஆகி கிடைக்கும் இப்போ எப்படி மேம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுக்கக்கூடிய ஆங்கிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈட்டா பற்றி சொல்லிடலாம் ரிஃப்ளக்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை பற்றி சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஈட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சி பை வின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு ஸோ நமக்கு கிளாடிங்கும் கோர்க்கும் செப்பரேட்டாக ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கும் அது வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிளாடிங்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிளா கோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இங்கே பாருங்களா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிளாடிங் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கோர் அகைன் இங்கே கிளாடிங் ஓகேவா எப்பவுமே இந்த பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே நமக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கோர் தான் அதிகமாக இருக்கும் சரியா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்
n1 அப்படிங்கிறது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஒரு மீடியம் சரியா ஒன் மீடியம் அண்ட் தென் என் டூங்கிறது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அனதர் மீடியம் ஸோ இங்கே நம்ம சொல்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ என்னென்னா நம்ம டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷனுங்கிறது கோரை பற்றியும் கிளாடிங்கை பற்றியும் சொல்லி தான் சொல்கிறோம் சரியா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன்னா ஃபஸ்ட் என்னென்னு தெரியுதா அதாவது ஒரு மீடியம் டு இன்னொரு மீடியம்குள்ளே உங்கள் வேவ் வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அங்கே ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கும் அந்த ரிஃப்ளக்ஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா இட் பெண்ட்ஸ் அக்கார்டிங் டு ஸ்னெல்ஸ்லா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்ததான் <coughs> N1, N2 ஒன் என் டூ அப்படிங்கிறது என் ஒன்ங்கிறது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கோர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என் டூங்கிறது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிளாடிங் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கோர் வந்து என் ஒன் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிளாடிங் என் டூ எப்பவுமே ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கோர் தான் நமக்கு அதிகமாக இருக்கணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கண்டிஷன் சரியா இப்போ ஸ்னெல்ஸ்லாம் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா என் ஒன் இன்டூ சைன் தீட்டா ஒன் தீட்டா ஒன்ங்கிறது இங்கே இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் தீட்டா டூங்கிறது சரியா ரிஃப்ளக்டட் ஆங்கிள் சரிங்களா இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா என் ஒன் தீட்டா ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு என் டூ இன்டூ சைன் தீட்டா டூ சரியா அடுத்து எப்போ நமக்கு இந்த இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா இது எப்போ நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தீட்டா டூ வந்து நைன்டி டிகிரியா இருக்கும் போது சரிங்களா தீட்டா டூ நைன்டி டிகிரியா இருக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நிறைய டவுட்ஸ் வரும் மேம் இதை பார்த்தா எப்படி தெரியுது ஆமா இப்ப எப்ப கரெக்டா ப்ராப்பர் இந்த நைன்டி டிகிரியில வந்ததுனால தான் நமக்கு என்ன ஆகும் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ நமக்கு ஸ்னேல்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷனை பத்தி சொல்லுது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நமக்கு எப்ப நடக்கும் ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன்று என் ஒன் அதாவது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கோர் வந்து கிளாடிங்கை விட அதிகமாக இருக்கும் போது நடக்கும் இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரிஃப்ளக்ட் ஆகக்கூடிய வேவ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதனுடைய ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் போது நடக்கும் சரியா இதுதான் ஸ்னெல்ஸ் லா சொல்லுது ஓகே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தியரி இது ஸ்னெல்ஸ் லா பற்றி சொல்றது சரியா ஸோ நமக்கு தீட்டா டூ ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி இப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு என் ஒன் சைன் தீட்டா ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ மட்டும் தானே கிடைக்கும் சைன் நைன்டி நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் இல்லையா இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தீட்டா ஒன் மட்டும் இந்த சைடு வச்சுக்கிட்டு மதத்தில் இந்த சைட் கொண்டு வாங்க அப்போ என் டூ பை என் ஒன் இன்டூ சைன் இன்வர்ஸ்னு மாறிடுமா ஸோ மேம் என்ன சொல்லிடலாம் தீட்டா டூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நைன்டி டிகிரின்னு ஒரு விஷயம் சொல்றோம் இல்லையா இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சரிங்களா அதாவது நமக்கு ஸ்னெல்ஸ் லா படி நமக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இன்புட்ல கொடுக்கக்கூடிய வேவ் கரெக்டாக அவுட்புட்ல கிடைக்கும் சரியா சேனல் மூலமா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு கிடைக்கும் சரியா அந்த மாதிரி நமக்கு நடக்கணும் அப்படின்னா ஸ்னெல்ஸ் லா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கோர் வந்து கிளாடிங்கை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஓகே அப்போ இந்த தீட்டா டூ ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது நமக்கு நடக்கும் சொல்லியிருக்கோமா அதுதான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இப்போ பாருங்களேன் அதனுடைய டெஃபினேஷன் சொல்லிடலாம் ஸோ த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் இஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் தீட்டா ஒன் வில் பி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் சரியா தீட்டா டூவை தானே நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு சொன்னோம் ஸோ தீட்டா சி அதாவது நம்ம தீட்டா சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சிங்கிறது கிரிட்டிக்கலை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்கிறோம் ஸோ தீட்டா சி ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என் ஒன் பை என் டூ இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல டவுட் வரும் சரிங்களா மேம் இங்கே நம்ம வந்து என் டூ பை என் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே என் ஒன் பை என் டூ இருக்கும் போதுதான் ஈக்குவல் டு தீட்டா டூவா இருக்கும் போது இந்த ரிஃப்ளக்டட் ஆங்கிள் இஃப் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கிரேட்டர் தென் நமக்கு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளா இருக்கும் போது தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கும்னு சொல்றாங்க சரிங்களா புரியுதா இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சோ இப்ப பாருங்க அடுத்து அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் பார்த்தலாம் சோ அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்ல நமக்கு இந்த இடத்துல தான் சேனல்ல இருந்து இப்படி வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க சரியா சோ இட் இஸ் தி மேக்ஸिमम ஆங்கிள் டு தி ஃபைபர் ஆக்சஸ் அட் விச் தி லைட் மே என்டர் இன் ஆர்ட
இது இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் இது நமக்கு ரிஃப்ளக்டட் ஆங்கிள் சரிங்களா ஸோ நமக்கு இங்கே வந்து தீட்டா ஏ அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபைபருக்கு உள்ள நம்ம கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஆங்கிள் எந்த ஆங்கிளில் வந்து நீங்கள் ஃபைபருக்கு உள்ள சரியா ஃபஸ்ட்டு ஃபைபருக்குள்ளே கொடுக்குறீங்களோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் ஃபைபருக்கு உள் ஐ மீன் ஃபைபருடைய இன்சைட்ல நடக்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் இந்த அவுட் சைட்ல இருந்து ஃபைபருக்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்க போகிறது இன்ஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களையா அப்போ ஸோ இன்ஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் வந்து கரெக்டாக இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகும் தீட்டா ஏன்னு சொல்லிட்டு அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருந்தால் தான் நமக்கு உள்ள ப்ரொபகேட் ஆகும் சொல்கிறோம் அண்ட் தென் தீட்டா சி அப்படிங்கிறது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் சொல்கிறாங்க நமக்கு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கிறதுக்காக சொல்கிறது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ரிஃப்ளக்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த இன்சிடென்ட் ஆகிட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இந்த ரிஃப்ளக்டட் வேவுடைய ஆங்கிள் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளில் விட கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளில் விட நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கணும் இல்லைனா ஈக்குவலாக இருக்கணும் சரிங்களா இதுதான் வந்து நமக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் ஸ்னெல்ஸ்லாம் அப்படி சொல்லிட்டோம் அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள்னா நமக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டோம் சரி இட் இஸ் த மேக்சிமம் ஆங்கிள் இதுவே தீட்டா சி தட் இஸ் நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் மினிமம் ஏன்னா டோ நமக்கு அந்த தீட்டா சிக்கு கம்மியாக ஆகிடுச்சு ரிஃப்ளக்ட் ஆகிற ஆங்கிள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நமக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்காது உள்ள ப்ரொபகேட்டும் ஆகாது சரிங்களா தீட்டா சிங்கிறது மினிமம் ஆங்கிள் அட் விச் த வே ஷுட் பி ரிஃப்ளக்டட் சரிங்களா ரிஃப்ளக்ஷன் நமக்கு ரிஃப்ளக்டட் ஆங்கிளை வந்து நம்ம தீட்டா டூன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ தீட்டா டூ ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லியிருக்கோம் இது அப்போ எப்படி இருக்கும் நமக்கு தீட்டா சியை விட கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூவாக இருக்கணும் சரிங்களா இங்கே லெசன் போட்டிருக்கீங்க மேம் அப்படின்னா இங்கே இப்படி திருப்பி போட்டீங்கன்னா அது கிரேட்டர் தான் மாறிடும் சரியா புரியுதுங்களா ஸோ இது மினிமம் ஆங்கிளுங்க அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது நாங்கள் இங்கே அவுட் சைட் வேர்ல்டு இருந்து உள்ள ஃபஸ்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம நம்ம ஃபைபருக்குள்ள அப்போ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய வே உங்களோட இன்சிடென்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தீட்டா ஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது நம்ம உள்ள ஃபைபருக்குள்ள கரெக்டாக போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் இல்லையா இங்கே இன்சிடென்ட் பண்ணிட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் இல்லையா அப்போ இது மேக்ஸிமம் ஆங்கிளாக நம்ம கொடுக்கணும் சரிங்களா புரியுது நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ எடுத்து பாருங்களேன் இஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் டு த ஃபைபர் வில் பி கிரேட்டர் தென் தீ தீட்டா ஏ தென் த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் வில் நாட் டேக் பிளேஸ் இப்படின்னா என்ன என்ன மீனிங் நம்மளுக்குங்க தீட்டா ஏ தான் மேக்ஸிமம்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா அதுக்கு மேலேயும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தீட்டா ஏ இப்படி வந்து இதுதான் தீட்டா ஏ ஒரிஜினல் நான் ஒரு வேலை இப்படி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோட ஆங்கிள் அதிகமாக கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆகாது எனக்கு ஃபைபருக்குள்ளே போய் கரெக்டாக ரீச் ஆகாது ஏன்னா தீட்டா ஏல கொடுத்தா தான் இங்கே பட்டு இப்படி போகும் அப்போ தான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எல்லாமே கிடைக்கும் நான் தீட்டா ஏக்கு விட அதிகமாக கொடுத்துறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எனக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷனே நடக்காது இப்படி ஏதாவது எங்களில் போயிடும் சரிங்களா புரியுதா ஸோ நமக்கு இது வரைக்கும் எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் பார்க்கலாம் நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் அப்படின்னா இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் லைட் கலெக்டிங் எபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைபர் அண்ட் இருங்க இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் லைட் கலெக்டிங் எபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைபர் இட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் தீட்டா ஏ அண்ட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ஸ் இன்வால்வ்டு ஈட்டாவுக்கும் தீட்டா ஏக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா பார்ப்போம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பாருங்களேன் நமக்கு அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னா இங்கே முன்ன நம்ம பே பார்த்த இடத்துல தீட்டா ஏன்னு சொல்லியிருந்தோமா இங்கே ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இது அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் நம்ம ஒரே ஒரு பார்ட் மட்டும் தான் பார்த்தோங்க அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்படி கொடுக்கலாம் சரி ரெண்டு இதுலேயும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஏன்னா கோன்லேருந்து நீங்கள் இப்படி தானே கொடுக்குறீங்க இதை தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கோன் சொல்கிறத அந்த லென்ஸை தான் சொல்கிறேன் சரியா இப்போ இங்கே ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ரெண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால் ஃபுல் அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் டூ ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரியா ஸோ ஒன்றும் இல்லை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிளுக்கும் அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிளுக்கும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் ஒன் என் டூன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் தான் நமக்கு நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் ஸோ நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் என் ஏ ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா இஸ் த அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் ஸோ சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவ
ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ளக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதாவது ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ளக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னா நிறையா என் ஒன் என் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவ் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப் இண்டெக்ஸ் பிட்வீன் கோர் அண்ட் கிளாடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இட் இஸ் டெல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டூ என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ என் ஒன் ஸ்கொயர் இது ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த டெல் அப்படிங்கிறது இட் ரெப்ரஸன்ஸ் நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் சரிங்களா நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் இல்லை சாரி இட் ரெப்ரஸன்ஸ் த ரிலேட்டிவ் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டூ என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ என் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த டெல் இந்த சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை என் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ என் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி மைனஸ்லாம் போட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் என் டூ டிவைட் பை என் ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஹியர் நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் ஈக்குவல் டூ என் ஒன் இன்டூ டூ டெல் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா என் ஒன் இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ இன்டூ டெல்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா புரியுது நினைக்கிறவங்களுக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து இந்த டெல் அப்படிங்கிறது நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் இல்லைங்க டெல் அப்படிங்கிறது இந்த ரிலேட்டிவ் டிஃப்ரென்ஸ் சரியா அதை தான் இங்கே கொண்டு வந்து போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் ஈக்குவல் டூ என் ஒன் இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ இன்டூ டெல்டா அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் சரியா இப்போ நம்ம பார்த்தது என்னது நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் எதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை சொல்ல போது அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிளுக்கும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை சொல்ல போகுது சரியா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னா என்னென்னு புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ பாருங்களேன் ஸ்கியூ ரேஸ்னா என்னென்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அண்ட் தென் மெரிடோனியல் ரேஸ்னா என்னென்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்கியூ ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் ஃபாலோ த ஃபைபர் ஆக்சஸ் சரியா இட் டஸ் நாட் ஃபாலோ த ஃபைபர் ஆக்சஸ் இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி பார்த்தோம் இந்த ஃபைபர் ஆக்சஸில் கரெக்டாக இப்படி பட்டு போகணும்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஆனால் இந்த ஸ்கியூ ரேஸ் அப்படிங்கிறது இட் டஸ் நாட் ஃபாலோ த ஃபைபர் ஆக்சஸ் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் பார்த்தோம்னா என் நாட் இன்டூ சைன் தீட்டா ஏஎஸ் திஸ் வில் பி த அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் நம்ம மேலே எப்படி பார்த்துருந்தோம் அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் தீட்டா ஏன்னு மட்டும் பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே தீட்டா ஏஎஸ் திஸ் எஸ் ஸ்பெசிஃபை ஸ்கியூ ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது சரியா ஸோ சைன் தீட்டா ஏஸ் இன்டூ காஸ் காமா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் இன்டூ காஸ் காமா இது என்னன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சன்னு சொல்லிடலாமா புரியுது இல்லைங்களா உங்களுக்கு ஸோ நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ என் நாட் இன்டூ சைன் தீட்டா ஏஎஸ் இன்டூ காஸ் காமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் இன்டூ காஸ் காமா சரியா இதை வந்து நம்ம நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் ஸோ என் ஏ இன்டூ காஸ் காமா அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு ஓகே இந்த ஸோ ஸ்கியூ ரேஸ் முடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து மெரிடோனியல் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது என்னன்னா ஃபைபர் ஆக்சஸை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா பாஸ் பண்ணுறோம் ஃபைபர் ஆக்சஸில் பாஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதுதான் நமக்கு மெரிடோனியல் ரேஸ் இட் பாசஸ் த்ரூ த கோர் ஆக்சஸ் ஓகேவா அதுக்குரிய நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் சரிங்களா ஸோ ஸ்கியூ ரேஸ் வந்து நமக்கு இந்த ஆக்சஸை விட்டுட்டு அடுத்த ஆக்சஸ் போயிடுது இந்த ஆக்சஸை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் இது கூட ஒரு காஸ் காமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் வந்திருக்கும் சரிங்களா அது நமக்கு ஸ்கியூ ரேஸ் இது நமக்கு மெரிடோனியல் ரேஸ் ஓகேவா அடுத்து நார்மலைஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சி பாருங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டேர்ம்ஸ் ஸோ எப்படி சொல்லலாம்னா வி ஈக்குவல் டூ இந்த இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம வி அப்படின்னு சொல்லி தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சியை வி சி அப்படின்னு தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ஸோ வி ஈக்குவல் டூ டூ பை பை லேண்டா இன்டூ ஏ இன்டூ நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் என்ன சொல்லலாம் டூ பை பை லேண்டா இன்டூ ஏ இன்டூ என் ஒன் ஏன்னா நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் நம்ம மேலே பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து ஸ்கியூ ரேஸ்க்குரிய நார்மலைஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சி சரியா அப்படின்னா என் ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ டெல் பவர் ஒன் பை டூனு சொல்லி கிடைக்கும் இல்லையா அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ வேர் ஏ இஸ் த கோர் ரேடியஸ் அண்ட் தென் லேண்டா இஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபருடைய மோட்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா இதுலேருந்து ஒன் மார்க் கொஷின் வரலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் மோட் ஃபைபர் அண்ட் தென் நமக்கு மல்டி மோட் ஃபைபர்னு இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு சிங்கிள் மோட் மல்டி மோட் இது எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ் கிரேடட் இண்டெக்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபைபர்ஸ் வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்களா ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் மோட் அப்படின்னா அந்த அந்த நேம்லேயே இருக்கு இல்லையா சிங்கிள் மோடு ஸோ
தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் விஷயம் இப்போ பி அப்படிங்கிறது டோட்டல் ஆப்டிக்கல் பவர் அண்ட் தென் பி கிளாடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஆவரேஜ் ஆப்டிக்கல் பவர் ரிசைடிங் இன் கிளாடிங்கில் மட்டும் சொல்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நமக்கு சிங்கிள் மோட்கும் மல்டி மோட்கும் இருக்கக்கூடிய வி நம்பர் இந்த நம்பர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர் சொல்கிறேன் சிங்கிள் மோட் ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர் அண்ட் தென் மல்டி மோட் ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர் பற்றி சொல்லி சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் கிரேடட் இண்டெக்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்டெப் சிங்கிள் மோட் அப்படின்னாவே ஒரே ஒரு மோடு தான் இருக்க போகுது ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இல்லை கிரேடட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோர் ஆஃப் சரியா கோர் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் அ கிளாடிங் ஆஃப் ஸ்லைட்லி லோயர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா கோருடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கிளாடிங்கோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஸ்லைட்லி லெஸ்ஸர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா எப்பவுமே நமக்கு கோருடது என்னவா இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா என் ஒன் கிரேட் தான் என் டூ தான் இதில் இந்த என் ஒன் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்கிறாங்க இது இதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நமக்கு சிங்கிள் மோட் ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர் சரியா இதில் மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மோட்னா என்னென்னு நார்மலாக எல்லாருக்குமே டவுட் இருக்கும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சிங்கிள் மோட் தானே மேம் சொன்னீங்க ஒரே ஒரு மோட் தானே பண்ணோம் ஒரு மோடில் எத்தனை வேவ் ப்ரொபகேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்களேன் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு வேவ்ஸ் ட்ராவலிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் இதில் வந்து எல்லா வேவ்ஸுமே நமக்கு என்னென்னா ஈக்குவல் எனர்ஜி அண்ட் ஃபேஸ் இதில் பாருங்களேன் சேம் ஃபேஸ் பட் அன்ஈக்குவல் எனர்ஜி சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே வேறு அதாவது ஃபேஸும் வேறு எனர்ஜியும் வேறு சரிங்களா புரியுதா இதில் என்ன சொல்கிறோன்னா சேம் ஃபேஸ்னால் ஒரே ஆங்கிள் ஓகேவா பட் அன்ஈக்குவல் எனர்ஜி பாருங்களேன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேஸே வேறு வேறு அதாவது என்ன இது எங்கே எங்கேயோ போகுது இது ஒரு இடத்துல வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபேஸும் வேறு நமக்கு எனர்ஜியும் வேறு சரியா ஸோ அப்போ என்ன சொல்லிடலாம் நம்ம மல்டிமோட் ஃபைபருக்கு எம் அப்படிங்கும் போது அதோடைய வி நம்பர் வி ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் இல்லையா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கிரேடட் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர் ஸோ கிரேடட் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது மேலே நம்ம எப்படி பார்த்தோம் ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ் ஃபைபரில் என் ஒன் தட் இஸ் ஸ்கோருடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு கிளாடிங் தி ஸ்லைட்ல லெசர்னு பார்த்தோமா இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வேரியபிள் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அட் த கோர் அண்ட் தென் நம்ம என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்க இப்போ வேரியபிள்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கோர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சென்டரில் நமக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா மேக்சிமமாக இருக்கும் அண்ட் தென் இந்த ரேடியஸ் இந்த இங்கே போயிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி இப்படி போக போக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னாக்கா டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது பாருங்க நம்ம இதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ப்ரொஃபைல் சொல்கிறோம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ மீன் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஆர் அப்படி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்டூ ஒன் மைனஸ் டூ டெல் இன்டூ ஆர் பை ஏ த ஹோல் பவர் ஆல்ஃபா இந்த ஒன் பை ஐ மீன் இது ஃபுல்லாக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் வருங்க அதை தான் ஒன் பை டூ பவரில் போட்டிருக்கேன் அண்ட் தென் இது வந்து ஆர் லெஸ் தென் ஏ தட் இஸ் ஸ்கோர் அண்ட் தென் என் ஒன் இன்டூ ஒன் மைனஸ் டூ டெல் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ வேற ஆர் இஸ் கிரேட் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ திஸ் இஸ் கிளாடிங்க்கு சரியா ஆல்ஃபாங்கிறது ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஃபைபர் அண்ட் தென் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் ஆனதுன்னா ட்ரையாங்குலர் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டூ ஆகுதுன்னா பேராபோலிக் மேம் இது என்னங்க மேம் இவ்வளோ சொல்கிறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறது அவ்வளோதான் சரியா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ப்ரொஃபைல்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறது ஓகேவா ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வேர்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்கள் சொல்கிறது சரியா ஸோ இது வந்து நமக்கு மல்டி மோட் கிரேடட் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர் சரிங்களா மல்டி மோட் கிரேடட் இண்டெக்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இல்லையா மல்டி மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இருக்கும் கிரேடட் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர்னு என்னென்னு கீழே சொல்லியிருக்கேன் சரியா ஐ மீன் மேலே நம்ம இப்போ தெரிஞ்சு சொன்னோம் இல்லையா அந்த இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா கிரேடட் இண்டெக்ஸ்னா வேரியபிள் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஸோ மல்டி மோட் கிரேடட் இண்டெக்ஸ் இதில் வந்து நமக்கு நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் ஆர் மோட் வால்யூம் பாத்தீங்க <laughs>
பண்ணிடலாம் ஸோ தட் வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஸ்கைவே ப்ரபகேஷன் ஸ்பேஸ் வே ப்ரபகேஷன் க்ரௌண்ட் வே ப்ரபகேஷன் சொல்லி சொல்லலாம் ஸ்கைவே வந்து நீங்கள் ஐனோஸ்பேரிக் ப்ரபகேஷன் சொல்லலாம் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தோன்னா டூ மெகா ஹெட்ஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி மெகா ஹெட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸ்பேஸ் வே ப்ரபகேஷன் சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா அது கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி மெகா ஹெட்ஸ் அண்ட் தென் க்ரௌண்ட் வே ப்ரபகேஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதா இல்லையா லெஸ் தென் டூ மெகா ஹெட்ஸ் இப்போ பாருங்களேன் க்ரௌண்ட் வே ப்ரபகேஷன் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துலாம் ப்ரபகேட்ஸ் அட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இயர்த் அண்ட் தென் வெர்டிகுலர்லி போல வெர்டிகுலர்லி போலரைஸ்ட் டு ப்ரிவெண்ட் த ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் காம்பௌண்ட் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒன் மார்க் கொஷின் சரியா கிரவுண்ட் வேவ்ல போகும்போது அது வெர்டிகுலர்லி போலரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம க்ரௌண்ட் வேவ் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதுக்கு அடுத்து தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது நம்ம க்ரௌண்ட் வேவ்ஸ் அனுப்புகிறோம் பார்த்திங்களா அதோடைய ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இ ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபை இன்ட்டு ஹெச்டி இன்ட்டு ஐ டிவைட் பை லேம்டா டி இதில் ஹெச்டிங்கிறது ஹைட் ஆஃப் த ஆன்டனா ஐங்கிறது ஆன்டனாவுடைய கரண்ட்டு லேம்டாங்கிறது வேவ் லென்த்து டி அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸு சரிங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறேன் டிரான்ஸ்மிட் க்ரௌண்ட் வேவில் தான் பண்ண போகிறேன் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய வேவுடைய எனர்ஜி இல்லைனா ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிற சொல்லி வீல் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லையா அது எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா இப்போ இந்த இந்த இதுதான் நமக்கு மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் இந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி போயிட்டு இருக்க வேவ்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸில் நம்ம ஒரு ரிசீவ் வச்சுன்னா என்னால் இந்த இவ்வளோ எனர்ஜி அப்படி அச்சீவ் பண்ணிட முடியும் இல்லையா அதை தான் நம்ம ஒரு வேலை வந்து இஃப் ரிசீவிங் ஆன்டனா இஸ் பிளேஸ்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் த ரிசீவ்டு சிக்னல் வில் பி இன் வோல்ஸில் சொல்கிறாங்க வி ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஹெச்டி ஹெச்ஆர் டிவைட் பை ஐ சாரி ஹெச்சி ஹெச்ஆர் இன்டூ ஐ டிவைட் பை லேம்டா டி ஹெச்டிங்கிறது ஹைட் ஆஃப் த ரிசீவ் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆன்டனா ஹெச்ஆர்ங்கிறது ஹைட் ஆஃப் த ரிசீவிங் ஆன்டனா லேம்டா வேவ் லெந்து டி டிஸ்டன்ஸ் ஐங்கிறது கரண்ட் சரியா இங்க 125 பை கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா இது கரெக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இது இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் क्वेश्चन சரியா 125 பை தட் இஸ் கரெக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஞாபகம் இருக்குங்களா நமக்கு நம்ம எய்டா அப்படினு சொல்லி ஒரு வேர்ட் சொல்லிருந்தோம் இல்லையா இன்ட்ரின்சிக் இம்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வேர்ட் பார்த்திருந்தோம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்ல சரியா சோ ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்கை வேவ் பார்த்தோம் அப்படினாக்கா ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸ்கை வேவ் னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சோ ஸ்கை இப்படி ப்ராபகேட் ஆயிட்டு நம்ம ஆன்ட் ஐ மீன் ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன் ஒன்னும் அடுத்து மேக்ஸிமம் யூஸ்பிள் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா என்னென்னா இட்ஸ் அ லிமிட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி பட் ஃபார் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அதர் தேன் த நார்மல் ஐ மீன் ஒன்றும் இல்லை நார்மலாக இருக்கிறத விட நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் மேக்ஸிமம் யூஸபிள்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் இல்லையா அப்படின்னா அதுதான் நமக்கு லிமிட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா இந்த எம்யூஎஃப் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் சரிங்களா இதுக்குரிய ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா எம்யூஎஃப் இஃப் இட் இஸ் ஈக்வல் டு கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி டிவைட் பை காஸ் தீட்டா கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம எஃப்சின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ மேலே பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதுதான் வந்து அந்த அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அனிஷேஷன் லேயர்ஸ்லேருந்து இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சொல்லிருக்கோம் <laughs> நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி தெரியணும் எஃப்சி யோட வேல்யூ மேல கொடுத்துருக்கோம் பாத்தீங்களா F2 லேயர்ஸ்க்கு நமக்கு क्वेश्चन கொடுக்கும்போது அதுலயே கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா சோ இன்னைக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் பாத்துறோம் நான் அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து நம்ம இதனுடைய டெஸ்ட் சீரிஸ் பாக்கும்போது இதுல இருக்கக்கூடிய प्रॉब्लम्सஐ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிரலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படினா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல மெ